നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിനും അതിൻ്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ആലപ്പുഴയിലെ പകോഡ ആയുർവേദ റിസോർട്ടിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യശ്രീയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം വെരിക്കോസ് വെയിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം കാലിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ കാലിൻ്റെ വെളിയിൽ കാണുന്ന ലൈഗേരിയഡായിട്ടുള്ള പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തടുപ്പുകളോടുകൂടിയുള്ള ഞരമ്പുകൾ കാണുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിനാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം ആയുർവേദ പ്ര ആയുർവേദം എങ്ങനെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദം എപ്പോഴും ഒരു ത്രിദോഷ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ കാലിലുള്ള വെയിൻസ് അല്ലെ വാദം പ്രകോപിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം നമ്മൾ ആയുർവേദ ടേമിൽ സില സിരാഗ്രന്ഥി എന്ന ഒരു ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ഫെയിലിയർ ആകും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആയുർവേ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സർജിക്കലി നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോമൺ പ്രോട്ടോകോൾ ഇല്ല ആയുർവേദത്തിന് നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം പല രീതിയിൽ അവരുടെ ഏജ് ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ അവർ വരുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരുപാട് പേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തമോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അതൊരു ലീച്ചിനെ കൊണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ ഒരു നോൺ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലീച്ചിനെ കൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ സക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം പലർക്കും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ആ ഒരു ലീച്ചിൻ്റെ ഒരു ലീച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു അസുഖം എങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും സയൻറ്റിഫിക്കലി അത് പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീച്ചിൻ്റെ സലൈവയിൽ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ഹിരുഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈം അപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന് ആൻറ്റി കൊയാഗുലേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആൻറ്റി കൊയാഗുലേഷനും അതേപോലെ അതേപോലെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വാസോ ഡയലേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിന് ഒരു വാസോ ഡയലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ ഫാക്ടേഴ്സും രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണല്ലോ ആൻറ്റി കൊയ വാസോ ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു രക്തക്കുഴിൽ കുറച്ച് വികസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അത് മാനേജബിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരാളുടെ ഏജ് ഏജ് ഫാക്ടർ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇതിന് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ചികിത്സയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാലിൽ വരുന്ന ചെറിയ തടുപ്പുകളൊന്നും ആൾക്കാരെ വലിയ രീതിയിൽ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറൊന്നുമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും പാൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാലിനറ്റം വരെ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴോ ഡോക്ടർ കാണുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് എത്തുക എന്ന് പറയുന്ന കാലിൽ വ്രണങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തീരാത്ത മുറിവുകളായിട്ടോ അതിനകത്ത് രക്തവും പഴുപ്പും ഒക്കെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനകത്തും കാലിനകത്ത് കളറൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് ഡോക്ടർ ആലയ്ക്ക് പോകാൻ നമുക്കൊരു കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഇത് രാഘവനാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ സാർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് രാഘവൻ എന്നാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് അൻപത്തി ആറ് വയ
വെരിക്കോസുവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കുറെ ചികിത്സ ചെയ്തു അതൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ആ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അത് വെരിക്കോസുവിന്റെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഡി വി ടി ഡി വെയിൻ ട്രോംബോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അപ്പം രണ്ടിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആവില്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം വേറെ രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയുർവേദമാണോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയിരുന്നത് അതോ അലോപ്പതി ആണോ ഞാൻ അലോപ്പതി ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അത് ചെയ്തിട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടില്ല അലോപ്പതി മെഡിസിനാണ് പൊതുവെ ഡോക്ടർ സ്കാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ച് ആദ്യമേ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആദ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേഷന്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പെയിൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഓരോ പേഷ്യന്റിനും അവർക്ക് പറ്റുന്ന സൈസിലുള്ള കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജസ് ഒക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം താങ്കൾക്ക് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കംപ്രഷൻ ബാൻഡേജ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനുശേഷം മാറ്റമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുക ട്രീറ്റ്മെന്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് കംപ്രഷനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാൻഡേജ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഓറൽ മെഡി ട്രോപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയില് പെരട്ടാൻ ചില ലേപനങ്ങൾ അങ്ങനെ തരാറുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയും കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും റെസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന അത്രയും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല വർക്ക് ഏത് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഡോക്ടർ ഓക്കെ കൂടുതലും നിൽക്കുന്നവരിലാണ് ഒരു നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കൂടുതലും നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ജോലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് റെസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അല്ല അതൊരു ഡോക്ടറിന്റെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം ടെസ്റ്റുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സാറിന്റെ സംശയം മാർക്കാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി മാം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിനകത്ത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ വരിക കാലിന് നിനക്ക് വൃണങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള നീരോ എടിമയൊക്കെ വന്ന് സ്കിൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്കായിരിക്കും പലപ്പോഴും വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വരിക അതൊരു ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പലരും അതിനെ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല അതൊരു കോസ്മെറ്റിക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാത്രം കാണാറുള്ളൂ അപ്പം പിന്നീട് ഈ ഒരു വെയിൻ ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ ഓക്സ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പം സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്നു പിന്നീട് ആ സ്കിന്നിൽ അവിടെ ഒരു ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ അൾസറിലോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ പൊതുവേ ആൾക്കാർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതകളും ആ സമയത്തേക്ക് കുറച്ചേറെ കുറഞ്ഞു വരുവാണ് ഒരുപാട് ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് അൾസർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലോങ് ടേം ആണ് പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോളുടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പണ്ടല്ലോ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാർ പറയൂ ഹലോ
ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഒരു കെയർ എടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ അത് അൾസർ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയുർവേദത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പല വിധത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ ഇപ്പം വെരിക്കോസ് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂർത്തണ്ണി അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്തരം കണ്ടീഷനില് ഒന്നുകിൽ ചില കമ്പ്രഷൻ ബാൻഡേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് താങ്കളുടെ സൈസിന് പറ്റിയത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കിടക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ കുറച്ച് പില്ലോ താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സർക്കുലേഷനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുവഴി കുറച്ച് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നത് വഴി പെയിൻ പെയിൻ റിലീഫും ഒരുവിധം സാധ്യമാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സാറിന് സംശയം ആർക്കാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഈ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കുക ഉണ്ടായി നമ്മളൊരു എൻ സ്റ്റേജിൽ അതായത് അൾസറേഷനൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഈ കാലിനുണ്ടാകുന്ന പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൽവുകളുടെ ബുദ്ധിമു അല്ലെങ്കിൽ വാൽ വാൽവുകളുടെ കേടുകളാണല്ലോ നമ്മൾ വിരിക്കോ സ്വീൻ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡീഫോമിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഡീഫോമിറ്റി ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചും ലേപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും റീജനറേഷൻ അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ വെയിനിന് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുവരുന്നതാണല്ലോ വെയിൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കേജുകൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിനായിട്ട് പിന്നീട് മാറുന്നതെന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ഇത്തരം ബ്ലോക്കുകളെ മാറ്റാൻ അത് ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത്തരം ബ്ലോക്കുകളെ അലിയിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേയേറെ യോഗ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഹലാസന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിന്നെ ശീർഷാസന അങ്ങനെ കുറച്ച് യോഗ മെത്തേഡ്സ് ഇത്തരം സർക്കുലേഷനെ കൂട്ടി അത് പിന്നീട് പതിയെ പതിയെ നോർമൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടുള്ള സംശയം ചോദിച്ചോളൂ പറയൂ സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മാക്ക് ഫുഡ് ഹീൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല മടമ്പിൽ ഫുഡ് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പെയിൻ ഉണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഓക്കെ അത് ചെറുതായിട്ട് വെരിക്കോസ് വെയിനിന്റെ കാണുന്നുണ്ട് കാൽമിൽ ആ മുൻവശത്തേക്ക് പൊങ്ങി നിക്ക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കൂടാതെ ഉള്ള ലക്ഷണ പെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നടക്കുമ്പോ പെയിൻ ഉണ്ട് എവിടെയായിട്ടാ ഇത് കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹലോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതിന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചില ലേപനങ്ങൾ ഉണ്ട് ചില ട്രോപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഓരോ പേഷ്യന്റ് ഏജ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം എത്ര വയസ്സായ ഉമ്മയ്ക്ക് അപ്പം കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അതിനായിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രമേ അത്തരം ട്രോപ്പിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് വേണം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലീഫ് റിലീഫ് കിട്ടും സാറിന്റെ സംശയം മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒരു എൻ സ്റ്റേജിലെ അവരുടെ എത്ര പറഞ്ഞാല
प्रत्येक प्रयोरीटी बाकी क्यों स्वंत हेलति अपेक्ष अब इतम आलका वीटी ते क्यों वेरीोस वेन आलका प्रोग्रसो अब बुद्धिमुट कुानो वीटी क्यों क्यों वीटी साधी कहत्र एक्ससईस कम एक्ससईस वी नम्बर काफ मस अनुग अब ऑक्सीजन सप्ले उन्न सहायक काफ मसल पुलिंग वी कुछ ब्लड सर्कुलेन नोर्मल आवान्ल सा कहत्र एक्ससईस अदान फस्टे क्यों ऐसी पार्य वीटलो तौर प्रिकोषन नाम स्वंत कम पार्य फैक्टर पर अब अल कीन कूड़ल निकाकान श्रमिक ओरेंट कंटिन्स निकले भाण जिंज अल बीट्रूट कूड़ल यूस कंट्रोल आयुर्वेद लाक्षंदन तैल तैलबिशन डिस्कलेशन सर्कुलेशन कुछ नोर्मल आप्लिकेशन ओल बंदन लाक्ष तैल ओके सर संशय प्रतीक्ष हलो डॉक्टर वी स्वागत नाम चर्चा वेरीोस वेन अब आयुर्वेद चिकित्सय डॉक्टर भाग्यश्री आमोपा वेरीोस वेन कुछ ना वीटे पेट तरह योगासन वेरीोस वेनि प्रोग्रेस लिमिटो अलग तुकान पेट योगासन योग मेथड्स हलासन हलासन पर पेट आलका मनसान बुद्धिमुट पशे हलासन अड़ता इन यूट्यूब वीडियोसलब हलासन अल पवन मुक्त आसनमें सर्वंग आसन इन मेन मेन चेजा सर्कुलेन नमु प्रत्येक काल झरबे सर्कुलेन कटक्टर हेलो एंड बर्थडे आई ने लिखा ने आ पढ़ने वाले एंड बर्थडे आई ने विष्णु से ले वेरी कोशिश की ने बिल्कुल ना तो एंड ट्रीट में ना ना द वेरी कोशिश ना वाले हम अदा उम्म डिफरेंट आना ट्रीटमेंट ऑफ लाइन ऑफ मैनेजमेंट ए लाम वेरी कोशिश में लेने कर चुके व्यत्यास हैं इंडर अदा इनके दोनों आयुर्वेद कुछ मोडे मेडिसीन तेवर कम नो सयस लिमिटेशन मनस ट्रीटमेंट कुछ बेटर आव इतम कंशन वेरीोस वेन वेरीोस वेन आनेजब आयुर्वेद पक्षे वेरीोस कंशन तौर मोडे मेडिसीन तुटब ओके मैडम संशय मारे का प्रतीक्ष ई वेरीोस वेन क्यों पल आलोकिंग उपयोग आलोपयोग सेलक्टी पल आ चुटी वच मूसो नालुमासो पड़कम अलास्टिटी एल शेम वेणी चुटी अब क्रेप बैंडेज मार्केट क्रेप बैंडेज उपयोग दिवस नमयोग साधी अलगिंग उपयोग प्रत्येक बल 
പൊതുവെ ആൾക്കാരോട് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ അവർ അവർ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മൂന്നോ മൂന്ന് സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാർജ് മീഡിയം സ്മോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈസ് ആ ഒരു ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അത് നമ്മൾ സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് നമ്മുടെ കാലിന് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യുമ്പം ക്രേബ് ബാൻഡേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലേപനം പോലെ അതിപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആ ലേപനം ഇരിക്കില്ല അപ്പം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രേബ് ബാൻഡേജ് ചുറ്റി വിടാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്രേബ് ബാൻഡേജ് ചുറ്റി പല ആൾക്കാർ ഇത് പറയും ക്രേബ് ബാൻഡേജ് ഇട്ടുകൊണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാമോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ മൊത്തം ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ പല ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം അകത്ത് ചൊറിച്ചിൽ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് സ്കിന്ന് പൊട്ടാറും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നൈറ്റ് ടൈം പൊതുവെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുക ആ ടൈമിൽ പില്ലോ വെച്ച് കുറച്ച് കാലിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ കുറച്ച് മുകളിലോട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ക്രീ ബാൻഡേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവുക പക്ഷെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് എത്ര സമയം കിട്ടണം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പല ആൾക്കാരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വിടാറ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ചൊറിച്ചിൽ അത് നോർമലി ഇങ്ങനെയുള്ള ബാൻഡേജ് പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇച്ചിങ് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് വിധത്തിലാവാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇടുന്നുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെരിക്കോസ് അൾസർ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇച്ചിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓക്സി ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിങ് പോലെ വരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ കണ്ടിന്യൂസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ എടുത്താൽ എത്ര ദിവസത്തെ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും പല ആൾക്കാരും മുമ്പ് പറയും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ ചികിത്സ ആയുർവേദത്തിൽ തേടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തെ റെസ്റ്റ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ആയുർവേദത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പല ആൾക്കാരും സർജറി ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുക മിനിമം പീരീഡ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് പറയുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ടൈം എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് ഇനി അത് മാക്സിമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെരിക്കോസ് അൾസറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ചിലപ്പം ചികിത്സ വേണ്ടി വരാറുണ്ടോ വെരിക്കോസ് വെയിൻ അൾസർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ കേസായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കുകയും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വെരിക്കോസ് വെയിനും അതിൻ്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിലും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി നാള